Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Bueno, eh, productos terminados. No es que tenga muchos, 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 pero quiero vaciar ya la bolsa y que no se me acumule mucha cosa, porque después de golpe a lo mejor, ¡plas! Se llena de golpe. Y no quiero tampoco, tampoco que sea excesivamente largo el vídeo. El look que veis hoy ya está grabado, seguramente ya lo tendréis colgado o a lo mejor lo cuelgo un poquito después, no sé, depende de cómo vea yo cómo van los vídeos para ir intercalando pero que está grabado y que lo tendréis, o sea que no voy a adelantar las cositas que llevo bueno, pues vamos a ir con productos terminados que sabéis que yo lo mezclo todo y aquí hay de todo, hay de comida, beauty, de higiene, de limpieza, ta 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 ta, ta lo que haya, eh venga, esto lo guardé en una bolsa y lo limpié por dentro no me llaméis puerca, por favor que <risa> a veces <risa> porque os lo quería comentar sí o sí, porque lo tenéis que tener uy, esto está torcido, sí o sí en la despensa, no puede faltar a mí no me falta es esta tetrabric está limpio, eh. lo he lavado con jabón y todo, para guardar el, el tetrabric este tetrabric de fritada pisto lo tenéis que tener siempre en vuestra despensa, es de Mercadona. ¿Por qué? Porque va muy bien para hacer de acompañamiento para cualquier carne o pescado. Y también va muy bien por si un día queréis hacer un, um, esto, un, un guiso, un, un sofrito, y no tenéis, pues, ostras, me falta cebolla, o no tengo pimiento rojo, o no tengo pimiento verde, o o no tengo calabacín, lo que sea porque yo lo que hago, chicas, es cojo esto cuando no tengo tengo dos opciones, no tengo tres la natural, esta y otra que ya os explicaré cuando hago una recetita que quiero hacer eh, esto lo ponéis lo mm, sofreís en la sartén con un poquito de aceite le echáis un poquito de ajito en polvo o un ajito así cortadito, porque esto lo que lleva es um, veréis, si lo voy a leer hoy o mañana lleva tomate, cebolla, calabacín, pimiento aceite de oliva, azúcar, almidón de maíz sal y acidulante ácido, ácido cítrico y yo le echo un poquito de o eso, ajo granulado o un ajito y esto os va a servir de sofrito para unas lentejas unas patas estofadas, hasta incluso un arroz si os apetece haceros un arroz con pollo, pero no tenéis los avíos de verdura o os falta algo pues con esto siempre tener una porque ya os digo, os va a servir para un sofrito o os va a servir para un acompañamiento de alguna comida para una cena un pisto, esto va genial está buena y va súper bien de verdad, os lo recomiendo muy mucho porque yo os digo que eh, lo, lo pensé un día porque tengo otro plan B que también os va a gustar pero ya os lo enseñaré, ya os digo y es una plana, plan B y plan C y no tenemos excusa para hacer un guiso un sofrito, no tenemos excusa para el sofrito ¿qué más? así de comida, venga eh, fuimos a un día a un clarel y cogimos estas uh, frutas chuches que esto ya lo había probado yo porque me lo mandó mi amiga Ana me mandaba, siempre cuando me mandaba algún paquetito me mandaba para mi cumple o para algún cumple o para algo y me mandaba siempre esto y esto está riquísimo, son delicias de fruta, son como chuches son como gominolas pero no tienen tanto, tanto, tanta porquería, ¿vale? Eh, lo podéis encontrar en Día o en Claret y es de la sección Gourmet Delicious que es la parte más gourmet de, de, la, de la marca y está riquísimo, de verdad. Muy, muy, muy bueno. Bueno, de café. ¿Sabéis que mi café favorito para la máquina que tengo de hacer cafés así, de cecotec? Eh, uso siempre el de macilla. Pero es que quise probar el espresso mezcla que tienen en, en Hacendado. Es un poquito más fuerte que el de marcilla y a mí por el sabor me gusta un poquito más el de marcilla, pero que no está nada mal. Este es, 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 de repente que es exclusivo para máquinas de café tipo bar, ¿eh? pero tienen también, que lo sepáis, el que es um, descafeinado, ese sí que os digo que está riquísimo. Este me gusta, pero me gusta más el de marcilla, pero el descafeinado os lo recomiendo muy mucho para máquina. He acabado ya las gamuzas, perdón, que os enseñé en el vídeo del otro día, que es para la mopa, pues van 30 en un paquete y ya las he acabado. Eh, 
Compraré más, sí, porque me va muy bien tenerla. Me va muy bien. ¡Ay, mira el café! Pues sí, lo tengo aquí. ¡Qué bien! Así os lo puedo enseñar bien. ¡Ay, el pelo! E es este. Este está riquísimo. Buenísimo, buenísimo. El expreso descafeinado de hacendado. Oye, he hecho una, una, una rima. Seguimos con cosas de alimentación. Me encantan. Hacía mucho tiempo que no las compraba y ahora ya siempre tengo que tener un paquete. Para hacer algún postre, para un desayuno que mojar la galleta, para una merienda, pues las tostadas estas de mercado, ¿no? Estos cuatro van cuatro paquetes de 200 gramos. Y ahora yo tengo uno en el trabajo porque cuando me entra el gusanillo, casi que ya está casi mediodía, pero que todavía faltan dos horas para comer, pues me como un par de galletitas y oye, me quita un poquito el hambre. Esto, estos crepes, son los favoritos en mi casa de mis nenas. Estos crepes son congelados, los ponéis, no van rellenos de nada estos, los rellenos es que no les acaban de gustar el del chocolate negro, a ellas, yo no lo he probado aún. Eh, lo, van 8 unidades, lo ponéis en, en un platito, lo sacáis del plástico, van dos paquetes de cuatro, lo ponen en un platito, lo ponen en microondas, 80 segundos y después les ponen ellas Nutella o nocilla, lo plegan, le ponen su azúcar glass por encima y hoy esto parece una cafetería de lujo. <risa> lo que también ahora ya no compro de las de sobre son las palomitas, el grano de maíz lo hacemos a la sartén como antigua usanza y la verdad es que quedan muy buenas las hacemos tanto con aceite de oliva que quedan como con mantequilla no las hemos hecho dulces si alguna de vosotras las hace dulce que me diga exactamente qué es lo que le pone para hacerlo así que nos queden buenas vale os pido yo también consejo a vosotras ¿Qué más? Esto que es para el hogar, antihumedad. Yo he alucinado con esto. Porque yo esto no lo conocía, tenía unas humedades y lo puse encima de un mueble en su cajita. Y oye, cuando fui a cogerlo estaba todo deshecho, la bolsita que viene dentro estaba que se había hecho agua. Un momento, ¿eh? venía alguien vale, sigo y ya queda poquito y casi todo ya es poti, eh, venga las toallitas de Adermine desmaquillantes, hidratantes que me vino en una cajita que me mandó la marca con otro producto, como por ejemplo la cremita del rostro para pieles maduras, que es la que llevo hoy puesta y que va súper súper bien, ya os hice en vídeo review, que bueno, las hemos gastado ya porque bueno, está muy bien para cara, ojos y labios. Yo esto no lo uso normalmente para desmaquillar. Me uso otras, otros, ya sabéis, el doble limpieza y tal. Pero oye, alguna vez, pues para cuando me hago estos maquillajes de prueba, para retirarme y, y limpiarme después bien, pues también me va bien, ¿eh? ¿Qué más? He usado, ¿no? No lo he gastado, pero lo he puesto aquí porque ya llevo unos días usándolo y os quería dar mi opinión. Es el serum con vitamina C de Druni, el de luminosidad. No es que tenga mucha, mucha vitamina C, este de aquí, me costó 3,95, ya os lo enseño en un vídeo. Y deciros que me lo pongo por la noche, que ya eh, había alguna chica que me comentaba que también la habían recomendado ahora en verano, sobre todo por la noche. Yo siempre me lo pongo por la noche, me intento evitar, pero es más que nada también por mi piel. Sabéis que tengo una piel sensible al sol, tengo alergia al sol y no quiero tampoco eh, ponerme vitamina C, primero para eso y después para las manchas. Eh, ilumina la piel gracias a oxidación antioxidante. Lleva vitaminas A, C y E. Deciros que me encanta. Me gusta mucho, me deja la piel suave y me la noto hidratada. Y este seguramente repita con él. No sé si coger la crema, mirad lo que os digo. De así mascarillas he gastado. Esta de Kiko, que es de mascarilla azul, que es efecto matificante. Es un pack que iban tres de la colección esta de Green Me que es más natural y yo me la puse sobre todo no en toda la cara porque yo no tengo que matificar toda la cara pero me lo puse en la zona T como pone aquí y me ha ido bastante bien ¿eh? a mí es que las mascarillas de arcilla me gustan mucho y después de Sephora he gastado dos mascarillas esta de ojos 
Estas me venían en un pack que me regalaron, ¿eh? de Sephora por mi cumple. Y esta de eh, esta es um, mascarilla para los ojos que es mm, para hidratar y eso, ¿no? No lo pone. Y esta que es de la misma como gama pero para el rostro. Y la verdad es que me noté la piel bastante bien, ¿eh? Bien, bien. Lo que pasa es que son, no son tan baratas como las que os enseñé el otro día, pero van súper bien. Y esto se me ha manchado de café. Y esto es una cosa que os quiero enseñar, que compré en la parafarmacia, en una parafarmacia online, que venía sin portes, creo que me costó dos euros y pico, de Clorán. Es una leche corporal hidratante, que esta es de... Mmm, uh, flor de... Cupuazú. Eh, deciros que van 75 mililitros, vale 2 euros y pico o 3, no llegaba. Es que me he manchado todo esto. Eh, hidrata la piel, de verdad, chapó. Me recuerda mucho y yo la recomiendo para las niñas con pieles así atópicas. Había una crema de avena, una loción de avena que tenían en Yves Rocher, que la retiraron. Que me fue genial, cuando la descubrí ya, al cabo de un bote ya la retiraron, me dio mucha rabia. Pero que esta la tienen en tamaño grande con dosificador, pero si que la queréis probar en las parafarmacias las venden en este tamaño, que está muy bien de precio y que cunde muchísimo, hidrata muchísimo. Y os lo quería enseñar porque... Vaya tela la tela. Porque la verdad es que me ha gustado mucho el producto y no sé si la compraré en tamaño grande o no, porque tengo otras por gastar. Pero que para las pieles así, para niños que son así, con pieles un poquito atópicas... Va genial, hidrata mucho, no tarda nada en absorberse, huele bien y va muy bien, muy bien. Entonces os la quería recomendar y por eso he guardado el bote, pero os, se ha manchado, se ha quedado guarro guarro. Pues nada, que estos han sido mi, mis productos terminados. Espero que os haya gustado, ya sabéis, cualquier recomendación, cualquier cosita me lo ponéis abajo en comentarios. Cualquier petición de look, Mari Carmen, ¿tienes la base tal? ¿Me podrías hacer un look? ¿O la paleta cual? ¿O...? Vale, me lo ponéis abajo en comentarios y yo en cuanto pueda os lo grabo. Pues nada, que eso, que espero que os haya gustado, que le deis al like, que os suscribáis y que le deis a la campanita. Y nada, que os dejo ya, no os pego más la chapa, os mando un besazo enorme y os espero en el próximo vídeo. ¡Chao!